Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiasm Mobile. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich rund um die Themen hier um meine Modellbahn in Spur N begleitet. Dieses Mal gibt es eine weitere Folge aus dem Gemeinschaftsprojekt vom Sibi und von mir. Zwei Rheinländer stellen vor. Und äh, wie ihr euch äh, vielleicht erinnert, äh, waren wir ja beim letzten Mal beim Christian in Berlin und der hat uns wieder einen Christian vorgeschlagen, allerdings diesmal in Bochum. Die meisten werden ihn wahrscheinlich schon kennen und zwar mache ich es mach jetzt kurz. Leute, habt einfach Spaß bei der Vorstellung von Christian vom Kanal Bo Moba Träume in Spur N. Viel Spaß und danach sehen wir uns wieder. Ja, hallo Christian, schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast, uns hier auf unserem Gemeinschaftsprojekt äh, Sibi und Louis, zwei Rheinländer stellen vor, äh, dass du Zeit dafür gefunden hast. Denn äh, ja. Zeit, ist, Zeit für dich ist ein kostbares Gut, ne? Ja, mit drei Kindern ist das manchmal echt knapp. Ja, das hast du erzählt. Und die sind auch noch wie die Orgelspfeifen, ne? Ja. Wie alt sind die? Elf, sechs und vier. Okay, und... Äh, Quer gewürfelt oder ja, hast du... Mädels, ein Bub. Okay, und jetzt bin ich mal neu. Zwei Mädels, ein Bub? Mhm. Und wer von denen ist jetzt... Der, der Bub ist mittendrin, der Älteste? Ja, der Bub. Jüngste. Wer von denen ist der Bub? <lacht> <lacht> der mit dem Wurst inzwischen dabei. <lacht> der, der Kleinste. Der Kleinste. Der Kleinste. Mhm. Ja. Und, und wird dann betüttelt von den größeren Schwestern oder ist er mehr so der Regent? Ja, eher weniger. <lacht> eher dann Opfer? Ja, ja. Kannst du dir vorstellen, bei zwei Mädels ne, ist dieser Schleichbauernhof schon etwas ausgewachsen. Aha. Und wenn der da an unserem Trecker durchgefahren ist, ist ja Dritte Weltkrieg. Ah ja, mein Gott. <lacht> oh. Spaß, Spaß. Sehr, sehr Spaß, geil. Dann. Nee, wird nicht ah. langweilig. Bitte? Es wird halt nicht langweilig. Ja, das ist, äh, ist auch so. Aber es gibt, glaube ich, auch nichts Schöneres. Ne? Muss man sagen. Außer Modellbahn. Naja, gut, okay. Es war jetzt eigentlich streng, ist verfänglich jetzt. Ne? So. Ja. Was machst, äh, äh, und äh, was machst du so beruflich? Ich arbeite bei einer großen Behörde in Bochum. Okay. Ich arbeite in einer technischen Abteilung. Ah, okay. Okay. Sehr, sehr geil. Große, Bo äh, große Behörde in Bochum. Und, ähm, also ich, ich komme ja nachher noch so ein bisschen drauf, ich habe so ein bisschen über deinen Kanal recherchiert, und da, aber stellt sich schon noch die eine oder andere Frage. Und mir sind zwei absolute Besonderheiten aufgefallen. Also die eine Besonderheit ist ja die, ihr arbeitet ja eigentlich an deiner MOBA zu zweit. Ne? Ja, meistens ist mein Vater dann hier, wenn ich auf der Arbeit bin. Das <lacht> Echt? Ja. Mit einen Schlüssel zum Haus, kommt da rein. Perfekt. Ah, aber okay, okay. Also ist das dieses komische Viadukt da, ne? Hier, wie sind das Viadukt, wie es denn da heißt? <lacht> ja, verstehst du? Ist gar nicht von dir gebaut, das hat dein Papa gemacht, wa? Ja, genau. Der ist irgendwie mit dem See express durch die Schweiz gedüst, ne? Hm? Und dann nimmst du ja so das eine oder andere Viadukt halt mit. Geil. Und also ich, ich finde. Wenn wir eine gut. Eisenbahn bauen bei dir im Keller, dann muck drauf, ja. Ergebnis. <lacht> Guck mal da, kann, kann man das sehen da? So, da? Ja. Das ist so ein kleines. Ich fange mal klein an. Ja, das ist auch klein. Das hat nur eine Fläche von 2,50 Meter, wenn du drüber fährst. Ja, 2,50 Meter. Ja, ist schon geil. Ist schon geil. Ähm, Christian, ich, ich muss dich nochmal ganz stumpf fragen. Du baust aber in H0, ne? Nein, das ist N. Das ist N? Das sieht so groß aus bei dem. Ja. Ja, das ist, also das Viadukt, hat er ja gerade gesagt, 2,50 Meter. Und meines Wissens, das ist schon, also zum einen auch das Bild, was man so sieht, also er ist ja auch medial unterwegs, das ist schon erstmal sein Erkennungszeichen. Also ich kenne kein, keinen anderen äh, YouTube-Kanal, Modellbahner, der äh, ein so mega, mega großes Viadukt in einer privaten Modellbahn hat. Ne? Das ist, glaube ich, das sag ich mal... Das, das, ist hoch, ne? das ist auch fast 30 hoch, das ist so 27 und ein paar kaputte hoch. Okay, also ich behaupte jetzt mal, das ist Deutschlands größtes Viadukt in Spur N unter den privaten Modellbahnern, unter den YouTubern. So, jetzt haben wir es eingegrenzt. <lacht> Falls einer der Ecke ja, ist ist darüber. Ich kenne aber einen, der hat noch größer. <lacht> <lacht> jetzt hast du aber einen rausgehauen hier, mein Lieber. Ja, also, so, damit haben wir... Also ich weiß... Ich weiß, der Sören äh, von der LGB Meilenstein, äh, der hat eine große Brücke. Die geht ja. auch hinten lang. Ja. Traum. 
Ja, ja, ja. Total. auch mega geil. So, aber der Mir ist es hinten ein Fenster. <lacht> ich habe ein Fenster reingebaut. Ja. <lacht> ja. Nicht schlecht. Ja, sehr, sehr geil. Ja, du Christian, du hast, ich habe jetzt ja, ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet, ist ja nicht so, als ob ich hier so unvorbereitet in die Show reingehe, ja. <lacht> du bist äh, im Februar 2020 erst zu YouTube gestoßen. Ja. Kannst du uns das erklären? Und haust dann jetzt hier in der Zeit, äh, wir reden jetzt davon, 21, das ist ein Jahr, fast zwei Jahre, und da haust du 77 Bilder raus, also Videos raus, inklusive Shorts, muss man jetzt aber auch fairerweise dabei sagen. Ja. ja? Erklär dich. Hast du keine Hobbys? <lacht> drei Kinder? Äh, du? Äh, erklär dir drei Kinder und, und haut hier 77 Dinger raus. Ja, ja, und wenn du dich erklärst, nimm bitte Haltung an. Ja. <lacht> okay. <lacht> Es yeah. macht halt Spaß, auch YouTube macht mir Spaß, nur das mit den äh, Filmen ist immer so nebenbei, wenn ich da gerade unten im Keller bin und irgendwann ist halt ein Video voll in Anführungsstrichen ja, und ja. das dann zusammen und dann kommt das dann hochgeladen. Ich versuche das, wenn es geht, einmal die Woche oder mindestens ein Video pro Monat, aber jetzt im Adventskalender ist ja ein Shorts, es geht ja nur 15 Sekunden. Mhm. Du musst aber die Kamera dann, vorhalten. Dann find ich, das finde ich dann geil, weißt du, so Shorts zu machen, 15 Sekunden, dann hat jeder das Türchen gesehen. Ja. Puh, manchmal, also ich gucke sie mir nicht mehr an, das ist mir, das ist mir einfach zu too much. Weißt du, wenn, wenn ein Tür wird und da drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten ins Land geht. Also ja. sorry, das ist mir zu viel Zeit. Also diese Shorts finde ich persönlich geil. geil. Hier, zack, hast du, Tür auf, fällt Mannequin raus, hier kannst du gucken, nach schön Das ist eine richtig geile Idee. Alles ist ja. Da. Ja. Ja, ja, vor der Arbeit. Ne? Also Wecker geht um fünf, ne? Ja, okay. Das, das ist aber auch so was, wenn du... Ähm wenn du seinen Kanal so anschaust, ne, das ist einer, wo du sagst, ey, das ist vollkommen strukturiert und kommunikativ noch dazu. Er hat ja so, er hat ja Playlists aufgebaut. Mhm. Also ist ja live, ist er ja unterwegs. Also er macht gerne Livestreams offensichtlich, wenn ich das sehe. Dann hat der Christian im Einsatz, da komme ich nachher noch mal zu. Da dann hat er was von einem großen Hersteller noch und dann hat er eins, das muss ich jetzt mal, das lese ich mal vor. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie er den, die Playlist halt. Also da ist offensichtlich jemand, der ist noch genauer als ich. Und zwar Videos in zeitlich richtiger Reihenfolge. <lacht> so heißt die Playlist. Ja. Andere nennen das einfach Tagebuch, aber... <lacht> <lacht> das wäre zu einfach, Louis. Das wäre zu einfach. Ich fand's, ich fand, also da bin ich jetzt erstmal drüber gestolpert. Wie kommt, wie kommt man da drauf? Ja, keine Ahnung. Ja, Blödsinn. Kann ich dir erzählen? Weißt du, kann ich dir erzählen? Das dann jetzt, ach komm, einfach einen rausgehauen, fertig. Ja, aber das, wenn man den ganzen Tag in der Behörde arbeitet, ja, hat man schon mal tolle Einfälle. Ja. ja, meistens ist es, wenn ihr in der Behörde arbeitet, es geht, aber dauert. Äh, ja. Ja. <lacht> ja. So ist das. So ist das. Aber du, hast da, du hast aber wirklich, ähm, also Livestream scheint ja auch. Ähm, ist so ein Fable von dir, ne? Machst du offensichtlich gerne Livestream? Würde ich gerne machen. Das hat nur funktioniert, als der Markus hier war mit seinem Laptop, ja. Ja, weil ja. ich habe unter 1000 Abonnenten, ich kann noch nicht mit Handy live gehen. Ja, 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 okay, okay. Ah, weil jetzt, wo wir hier sitzen, auf dem Dachboden, die Anlage ist drei Stockwerke tiefer, ne? Okay. okay also, das okay. heißt, zwei Stockwerke tiefer und du bist, Moment, ihr wohnt ja. auf dem Dachboden, habe ich das jetzt verstanden? Ja, ja, hier das Arbeitszimmer, wo ich sitze, ist auf dem Dachboden. Ja. Die Anlage steht im Keller. Okay. Das heißt, jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, musst du dich entscheiden, wenn du durch die Tür reingehst, gehst du jetzt nach oben oder gehst du jetzt nach unten? Fällt Richtig. dir das schwer? Hier lag kein Computer stehen und kein Netzwerkanschluss. Ah. Bewusst. Okay. Okay. Wenn du den ganzen Tag auf der Arbeit mit dem Blödsinn zu tun hast, willst du abends einfach nur eine Lok aufgleisen ja. und losfahren. Das ist eigentlich im Hintergrund noch analog. Du, deine Anlage ist analog. Ja. Okay. Das, ja. Hätte, ich, das hätte ich jetzt erstmal so nicht erwartet. Äh, ich auch nicht, aber gut. Ne? Ja, analog gut. ist wieder Dux, ist auch schön. Okay. Ich werde halt drüber ganz langsam fertig. Das ja. kannst du ja auch mit dem Fahrregler machen. Ja, na klar, ja, natürlich. Ja. natürlich. Also im, im Analogen ist ja mittlerweile auch schon einiges mehr wert, äh, einiges mehr los mal vor ein paar Jahren war. Ne? Das ja, muss man ja ganz ja. klar sagen. Aber äh, ich meine, Frage 1, wie kommst du zu MOBA, äh, ist ja wahrscheinlich dann auch der Papa. Ne? Ja, ich hatte damals, also 4 oder 5 war, MOBA im Bettkasten vom Kinderbett. Mhm. 
Okay, okay. Überleg mal. Wie der Andi damals, der Andi 63, der hat auch mit so einer Bahn angefangen, so unterm Bett. Weißt du? Ja. Schatzi, geh ins Bett, ne? Ja, <lacht> genau. so, Traf vor allem eine Witzka auf weißt du? Ja, mein Vater hat ja da. Damals ist mir unter dem Arsch weggefahren. <lacht> auch nicht schlecht. Mein Vater hat damals die analoge Arnold-Anlage. Davon haben wir den Lokschuppen übernommen und den Hauptbahnhof, der ist ja auch noch von damals. Ja. Ja. Und die ganzen Loks von ihm. Die fahren ja auch noch alle. Und, und seit Kindesbeinen bist du jetzt bei der Modellbahn geblieben. Ja, fast. Also 20 Jahre zwischen der Pause, ne? Wie viel? So 20 Jahre. Wir haben ja das November 2019 angefangen, ja. die Schränke okay. zu bauen. Und seit November 2019 haben wir halt die angefangen, die Anlage zu bauen. Also das, was wir in deinen Videos sehen, das habt ihr 2019 angefangen. Genau. Mhm. Und dann seid ihr jetzt so weit. Also es soll Menschen geben, die ja. haben auch schon 2018 angefangen, haben es geschafft, ein Möbelstück aufzubauen und <lacht> das war es dann. <lacht> naja, aber gut, Louis, guck mal, der, der, Papa arbeitet, der Papa baut weiter, wenn er nicht da ist. Also von daher, ja. äh, das ist wie bei Michel und Kahn auch, ja. Da hat ja auch der eine und der andere, die haben ja auch Hand in Hand gearbeitet. Das ist ja, ja nichts anderes. Ja, ja. Ja, wir zwei bauen ja. alleine. Wenn wir unsere Nicole sagen, wir, hier bauen wir ein Häuschen. Ja, dann wird die, äh, ne? Ja, genau. Die kriegt schon so komisches Zucken in den Finger. Ich würde meine Frau genauso machen. Ja, ja. Ist, aber du hast einen Papa. Ne? Wenn ich meinen Papa jetzt hier hätte, ja, der hätte da, glaube ich, Spaß dran. Aber ich glaube, nach fünf Minuten hätte ich den rausgeschmissen. Dann würde ich mir auf Eier gehen. <lacht> das ist aber ein Stichwort. Gibt es bei euch Arbeitsteilung oder so? Und habt, habt ihr euch spezialisiert in irgendeiner Form? Der eine macht ja, das. Ja, mein Vater an. arbeitet gerne mit Holz. Das heißt, dieser Viadukt, der im Hintergrund steht, der ist eigentlich also richtig im Holz, wo nur die Blenden draufgeklebt sind. Wow. Der ist mit äh, Ausgesicht eine Holzsäge, eine Stichsäge. Wahnsinn. Ja, schön, ja, schön. Ja. Also es ist, äh, Louis, wie du schon richtig sagst, das, hat, das ist absolut der Hingucker. Das ist ein absolut sehenswertes Ding. Also ich bin Ach, echt du, kannst du, du könntest ihn auch umdrehen, weil von der anderen Seite ist er nämlich auch verkleidet. Ne? Also. Ach, auch, ja? Ja. Sehr schön. ja. Okay. Okay. Also wenn die, wenn die Sonne mal auf einer Seite zu stark drauf scheint im Keller, dann kannst du also nach Jahren das Ding umdrehen und du hast, man merkt nichts. Ja? Also, also wenn der Land da drauf scheint, dann müsste ich mir Gedanken machen wegen Loch in der Wand oder so. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja. Also da hast du aber kein spezielles Anlagenthema, sage ich jetzt einfach mal, weil du sagst, das Ding ist ja jetzt aus der Schweiz. Ähm das ist Berglandschaft, ne? Wir haben ja auch die Faller Hintergründe damals noch selbst gekauft. Ja, okay. einfach nur Berglandschaft. Okay. okay. Deswegen okay. könnte bei mir kein Metronom fahren, da wird er nicht ganz hinpassen, obwohl ich ihn ja auch schicke. Nicht wirklich, nicht wirklich, aber <lacht> ich bin halt einfach, äh, der mal alles kann, nichts muss und, und äh, was soll das? Lass doch mal ein Metronom fahren, was soll der Quatsch denn, wenn dir das Spaß macht? Ja, eben. Ja? Also, also, also Anlagen, meine Meinung, ne? Hast Nur du ein Hast du ein langen Thema, wenn du mal weiterkommst? Ja, ja. Äh, nein, nein, auch nicht. Also ich äh, habe mehrere Stationen darauf, wie, wie eine Berg mit, wo die... Äh, wo äh, die Seilbahn drankommt, äh, aber ansonsten, äh, ja, mein Industriegebiet, das habe ich jetzt übernommen, äh, ein bisschen was, das wird allerdings eine Nummer kleiner, aber ich würde sagen, ich, ich habe ja auch keine Epoche, bei mir fährt ja auch alles, bei mir fährt der ICR eine Dampflok vorbei, das ist mir völlig Pelle, weil ich also. einfach der Meinung bin, äh, ich, ich möchte das fahren, was mir gefällt. Und in der heutigen Zeit fährt ja auch alles. Ne? Du kannst ja mal eine Dampflok. Also ich habe jetzt hier eine 70 Dampfloks und, und, und drei E-Züge und mache äh, dann hoch äh, hier eine, eine Oberleitung. Also das nicht. Aber ich habe eine Dampflok und habe viel Diesel und viel Elektro, weil ich die halt einfach schön finde. Die Zugverbände, weißt du? Und, mhm. nee, also ich habe äh, äh, kein Anlagenthema. Ich glaube, Lou, du auch nicht, oder? Ich habe ich hab ja mal rausgegeben, da ich dann sage, ich mache hier so äh, rein, mittel rein. Also letztendlich äh, wird es auch hier hügelig werden, aber es wird keine Gebirge geben, das nicht, sondern mehr dann wie so, ich sag mal, sieben Gebirge, Vulkaneifel. Also mehr mit runden Kuppen statt wie mit eckigen Kuppen. So. Mhm. Aber ansonsten so richtig wird es nicht geben. Es gibt bestimmt ein paar regionale Eigenarten, so oder so, ne? Also an die Region schon gelesen, aber ich sage jetzt nicht, ich baue die Mosel oder das Moseldreieck nach oder so. Das, das ja, nächste, was, was bei mir noch kommen wird, ist, ich habe mir jetzt eine MS2 gekauft, das wird höchstens die Hauptstrecke abschaltbar sein. Das wäre meine Frage gewesen, ob du irgendwann mal auf digital umstellen willst. Damit ich mal eine ganzen Dampflux ich habe. 
die digital im Zaun sind. Ja. <lacht> Große Spielkindheit, ne? Muss halt, muss halt Geräusche machen. Ja, ja, klar, klar. Wenn du die analog fahren lässt, machen die zwar Geräusche, aber du kannst halt keine Bahnhofsdurchsage machen und mhm. du kannst auch nicht äh, tuten. Ne? Ja. Das Fahrgeräusch kommt analog. Ja, gut. Ah, äh, echt? Ja. Also, siehst du, äh, sowas zum Beispiel, das hat es doch vor ein paar Jahren noch gar nicht gegeben. Ne? Ja, ja das ein Unternehmen, die schaffen, die schaffen das nicht. Ne? Die müssen ja. eigentlich nur ihre äh, Adresse oder die CVs, wie es heißt, damit das auch funktioniert. Minitex. Ja. Ja. Okay, okay. Also, es gibt übrigens auch für die jetzt, die hier zuschauen, wirklich zwei Filme, die ihr euch mal in Ruhe anschauen könnt. Und zwar in seinen Videos, die er hat, die Nummer 32 und die Nummer 41. Das sind nämlich die beiden Videos, in denen er seine Anlage mal eindrücklich vorstellt. Und bei dem einen ist es auch so ein bisschen historisch, wie, entsteht, wie die Anlage entsteht. Und bei dem anderen ist es wirklich ein phänomenaler Überblick. Also sowas nur mal als Hinweis. Christian möchte ja nichts über seine Anlage sagen sich definitiv mal alle Filme anzugucken, aber das sind so zwei, wenn ihr mal die Anlage sehen wollt, guckt ihr ja. euch die Filme an ja. und da äh, gebe ich Louis recht. Ähm, das ist schon das richtig ist. beeindruckend, was du da gemacht hast. Wenn du, äh, wie, wie bist du denn jetzt auf den Trip gekommen und sagst, oh komm, jetzt mache ich auch noch YouTube? Ja, mein Vater wohnte in der Nachbarstadt okay. und wenn, ja, genau, und wenn ich was an Anlage gemacht habe, wollte ich das eigentlich ein Film hochladen, damit ich das angucken kann. <lacht> Ich hätte nicht gedacht, dass das so viele gucken. <lacht> und, und vor allem ist der, hat der Plan ja nicht funktioniert. Ich meine, er baut ja mit. Ne? Ja, genau. Hm. <lacht> geht aber, ich mache ja Landschaftsgestaltung vorrangig. Ne? Ja. Landschaftsgestaltung, weil das Dorf ist ja quasi in einem Dach entstanden. Ja. Wobei, de, de, dein Vater war ja eigentlich noch nicht vor der Kamera. Doch, be, doch beim letzten Film war er vor der Kamera. Auf dem Weg, du warst auf der Messe. Und auf dem genau. Weg zur Messe, da warst du mit deinen beiden Vätern unterwegs, ne? War das genau. so. Ja, ja. Es ist aber die einzige Sequenz, wo man deinen Vater wirklich mal sehen kann, ne? Ja. Und dann noch vermummt. Genau. Dann noch vermummt. <lacht> <lacht> Wann warst du denn auf der Messe, äh, Christian? Ein Tag später, am Freitag. Also, äh, Freitags, ja? Hm. Ah, schade. Ja, ja. ja, das ist das ja. Wenn man das hier so alles mal so ein bisschen wissen müsste, könnte, so ein bisschen besser absprechen. Aber da würdest du ja sehr wahrscheinlich, musst du einen Tag haben, wo du wirklich da rumgehst und guckst und kaust. Ja, und einen Tag, wo du die Leute sie, äh, triffst und, 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 und ja, so. Ja, wenn, wenn du da äh, äh, hinkommst und dann siehst du, äh, guten Tag und Tag und Tag und Tag und Tag, da kommst du ja zu nichts. Ne? Ich habe da die Steffi und den Tom und den Chris getroffen. Ja. Freitag. Also ihr, habt euch, ihr habt euch dafür verabredet? Ja, ich habe der Steffi gesagt, wann wir da sind und jetzt hier ja. auch die Tickets für Freitag geholt. Ja, und Chris war Zufall, dass der ja. auf Freitag das Ticket hatte. Welcher Chris meinst du? Chris N. Ba Mobana, ne? Chris N. Ja, N ah, äh, aus, Frankfurt. Frankfurt. aus Frankfurt. Frankfurt. Gen genau. Ja, ja. ja stimmt, der, hat auch, der war auch Freitag da, stimmt, habe ich gesehen. Ja, ja das stimmt. Hat auch einen ja, ist aber ein zweites, wieder ein Stichwort, was du gebracht hast. Die beiden hast du ja getroffen, äh, äh, Steffi und Tom. Und äh, die hast du aber vorher ja schon auch schon getroffen, weil du hast ja auch noch eine, noch eine weitere Playlist, was er ja auch gerne macht. Er besucht ja Leute gerne oder wird auch besucht. Ne? Also mit meinem, ja. einen Prominenten hast du ja schon genannt. Mit Markus hast du damals angefangen. Glaub ich glaube, so <lacht> ne? ja. ja, das war ganz lustig. Und, <lacht> Ja, wir haben uns kurz äh, unterhalten und dann meinte ich vorhin Anlage gucken, dann habe ich den Fehler gemacht, in Anführungsstrichen, ja, komm doch einfach vorbei, guck sie dir an. Aufpassen, der ja, war die Frage, wann kann ich denn? Ja, ist der Markus relativ, relativ schnell unterwegs. Spontan, ja. Genau. <lacht> Oder spontan, ja. 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 Das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Irgendwann hat es hier auch mal Ding Dong gemacht, da stand er hier. <lacht> aber, aber wie gesagt, ganz lieber, ganz netter, super Schack, ja, an der Stelle, hallo Markus, und äh, wir sehen uns bald wieder. Ähm, dein Christian im Einsatz, da hattest du einen, den haben wir dann auch auf der Messe äh, mal kurz getroffen, und zwar den Jörg. Ähm, der kommt ja auch aus Bochum. Mhm. Und das war so eine, so, ein, so, ein, äh, so eine Aufzeichnung, die du da gemacht hast. Die fand ich, die fand ich persönlich wirklich mega. Weil äh, da haben sich meines Erachtens zwei gesucht und gefunden irgendwie. Mhm. Also vielleicht so, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, am Ruhrpott, Bochum, Bochum liegt oder wie auch immer. Also zudem ist ja der Ruhrpott oder Bochum ja sowieso mobile-technisch sehr, sehr stark vertreten, finde ich. Ne? Da gibt es ja doch einige. Und ja, ähm, 
Die, die Menschen, die du dort triffst, pflegst du da regelmäßig dann auch weiter noch den Kontakt? Ja, also mit Steffi regelmäßig über Skype. Ja. Ja, und mit den Jörg den schreibe ich über WhatsApp. Ja. Und ist vielleicht noch mal so eine, so eine Wiederholung zu erwarten? Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Okay. Kommt dann auf euch zu. Ja, ja, ja. Genau, aber verraten tun wir nichts. Nein, nein, nein. Das wurde ja auch nicht. Das wurde ja auch nicht. Ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Also Lass ich euch überraschen. Ich finde es ich, äh, klasse. Ne? Also das ist wirklich auch ein, äh, ich ein schönes Format, tolles Format. Christian im Einsatz. Ich habe erst gesagt, was mit der jetzt? Wat, wat, wie sieht sein <lacht> Einsatz aus? Aber ich finde es toll. Richtig gut. Wie bist, du auf den, wie bist du auf den Namen von der Playlist gekommen, Christian im Einsatz? Ja, das war auch wieder so eine... <lacht> auch so, genau so ein Ding wie Videos. In genau. Ach, wie nenne ich das jetzt? Ach, das gibt es alles schon. Ach komm, nehmen wir das. Ja, also ja. gut. <lacht> hat, auf, hat auf jeden Fall Wiedererkennungswert. Das ist mal wieder ja, absolut. Ja, absolut. Absolut, richtig, richtig klasse. Wie kommt denn deine Familie damit klar äh, mit dem Thema Modellwahn? Also wir haben ja ganz am Anfang gehört, du hast ja äh, Orgelspfeifen rumlaufen bei dir. Da gibt es mit Sicherheit noch dein Pendant, deine liebe Frau wird in der, Sind die alle mit in der MOBA verankert oder nein? Meine Mädels waren bis zum Ponyhof in der MOBA verankert. Ich finde, es ja da auch gibt auf Anlage. Ich werde sind eine Anweisung gesetzt worden, wie das halt so ist. Ach so, okay. Ja, ja, ich, da darfst du nicht das Braune mit dem weißen Pferd mischen. Das, das geht nicht. Das nee, nee. Das muss dein Papa und das muss dein und das muss dein und das muss dein und die Kuh muss dein und. Sehr, sehr ja, geil. Und, Kinder. und, der, und der, der Kleine, der dirigiert euch jetzt äh, Papa und Opa dann auch. Nee, der schiebt immer nur seine Mitschbox-Autos über die Anlage. Also. Der stellt die Pferde und Kühe wieder um. Richtig. <lacht> Wenn du weißt, wie groß ein Begrenzungspfosten oder so ein Leitpfosten in Spur N ist und ja. du weißt, wie lange das gebraucht hat, bis dann die 30 Stück standen. Ja, standen. Standen, genau. Alle fürchterlich. Heute ist es wenn du dich aufstellen darfst. Also, es geht ja auch der Trend dazu, dass man die einfach weglässt. Ne? <lacht> Nö. Nö. Nee. Oder das Kind weggeht. Gibt das schöne Einrichtungen. Nein, nein, nein. Nein, <lacht> nein natürlich, nicht, natürlich nicht. Um Gottes Willen. Ja. Um Gottes Willen. Da kommt, kommt man nicht mal, Papa, kannst du einen Zug fahren lassen? Ich so, welchen ja. möchtest du ihn sehen? Ja, den da oben. Dann lass ich den losfahren, drehe ich mich um und wieder weg. Ja. Ja, der möchte, der möchte unterhalten werden. Und dann äh, merkt er, ah, der Papa muss den jetzt aufgeißen, das dauert mir auch zu lange, dann gehe ich wieder Auto spielen. Nee, nee, der steht auf Anlage, aber. Muss ja erstmal Strom einschalten, ne? Ja. Bin ich den ganzen Tag und Nacht an die Anlage. So ist es ja nicht. Ja, ja. ja okay. Und, und deine Frau kommt ja auch so ein bisschen mit ins Hobby mit rein oder seid ihr einfach, na Junge, geh mal du in den Keller, lass mich mal hier geh oben. Geh mal schön mit den, genau, geh mal schön spielen, lass mich in Ruhe, ne? Ah ja. <lacht> das sind die doch alle gleich. <lacht> Irgendwie sind die alle auf der gleichen Schule gewesen. Das, ja, äh, ja, ja, die sind alle auf der gleichen Schule gewesen. Genau so sieht das nämlich aus. Also, ja. Genau so sieht das aus. Ja, ja, das ist ja. Wie bist du denn zu deinem YouTube-Kanal gekommen? Hat das irgendwie, ich meine, äh, Bo, Moba, Traum, Gedönsel da? Traum in Spuren, ja, da gab es ja mal in der Moba Friends WhatsApp-Gruppe. Wie soll ich denn jetzt den Kanal nennen? Ne? So, Weil der ja. Name, den ich früher hatte, war so ein bisschen doof. Okay. Ja, dann haben wir uns auf das geeinigt. Okay. Ah, okay. Also Bo für Bochum, ne? Ja. Okay. Bochum, Moba, Träume in Spuren. Ja, okay. 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 Ja, also ist mal wieder anderes, ne? Ja, sehr geil. Perfekt, perfekt, ja, ja. Was sind denn so diese zukünftigen Projekte, die du jetzt noch auf der Brust hast? Also gibt es denn überhaupt jetzt noch Baustellen, die du noch vor dir hast, außer das Thema Digitalisierung oder bist du Ja, ja, ja. nein. <lacht> Kennst du eine Anlage, die fertig ist? Äh, nein. Abgesehen von Micha. Ich glaube, der ist aber auch nicht fertig. Der, der findet mit sicher, der Brassel, der kann auch nicht stillhalten. Ne? Also das ist jetzt vielleicht keine großen Projekte mehr, aber der kann auch nicht stillhalten. Da wird immer was geben. Und wenn es nur ein Püppchen ist. Ja, gut, das Püppchen kann man immer noch dazu stellen. Ne? <lacht> das stimmt, das stimmt. Was ich so schade finde, ist, dass wir bei Spur N so geringe Auswahl an PKWs haben. Wenn man mal ehrlich ist, Krankenwagen 20 Ausführungen, Postauto in 20 Ausführungen, Busse in 20 Ausführungen. 
Feuerwehrfahrzeug in 20 Ausführungen, Polizeiautos in 20 Ausführungen, aber so ein stinknormalen PKW. Ja. ja. Sieh mal an. Ja, ne? das, ist, äh, das stimmt, ist mir auf der Messe auch wieder aufgefallen. Da war so ein Stand, äh, der hat ähm, beleuchtete PKWs verkauft. Und äh, mit Vorderlicht und Rücklicht halt. Ne? Da habe ich dann auch, äh, habe ich ja auf meiner alten Anlage, ich habe die auch noch hier. Ähm, die sind so schön, also gar nicht die Frage. Aber äh, ja, das ist nichts halbes und nichts ganz. Da gebe ich dir echt recht. Und äh, wenn du schon mal so ein schönes Vor siehst, dann äh, musst du schon Schweine Kohle dafür bezahlen. Das ist, das ist nicht mehr feierlich. Ne? Mhm. Das stimmt, da hast du mir ganz unrecht. Mhm. Ja, wenn ich mit meinem Mobile vorbeischaue, der auf dem Heimweg von der Arbeit nicht. Mhm. Okay, <lacht> zufälligerweise. Das ist auch keine gute Kombination. Ähm, <lacht> und dann rechts in die Ecke gucken, ne? das ist ja eine Herperwand. Ne? Mhm. In Hannover haben die ja wirklich eine riesen Auswahl, aber was es an ja, den geht. Ja, ja, ja. Quasi vom Boden bis unter die Decke, also da ist echt viel. Ja, wobei ja. ich aber glaube, dass jetzt auch äh, zunehmend, ich glaube, das wird schon noch mehr werden. Also auch die Produktionstechniken, die sind ja feiner und verfeinern sich. Äh, du warst ja mal bei so einem Hersteller ne, und hattest ja auch Eindruck äh, da gewinnen können. Bestimmt. Ja, das war ganz cool. Ja. Und, da waren wir äh, zu zweit in den Räumlichkeiten. Bitte? War nur zu zweit in den Räumlichkeiten. Okay. Wurden dann von so einem Trainee äh, durch, äh, durch die Liegenschaft geführt, also ja. durch das Museum und durch die Verkaufsraum. Ja. Ja. Mhm. Mit, mit einer schwarzen Augebinde, damit du halt nicht erkennen kannst, wo du gerade bist. Nee. So, ne, so. Und da durftest du nur kurz mit einem Strahler <lacht> dann sage mal, und sage mal, genau so im Schatz Nee, ist ja, schon ganz cool. Ja, auch nicht schlecht. Okay. Auch nicht schlecht. Wir durften zwar nicht in die Produktion gucken, aber dann alles andere. Ja, ist dann halt. Na ja, gut, klar. Das ist eigentlich logisch. Da ne? man schon noch mal eine private Führung, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist schon ja, mit Sicherheit beeindruckend. Ne? Ja, ja. sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Echt nicht schlecht, muss man sagen. Ja, und äh, die nächsten Projekte, die jetzt nur anliegen, wie gesagt, der Schattenbahnhof, der Große, der ist halt nicht fertig. Okay. Da okay. muss man okay. Auch viel dran machen. Ja, Was und dann du? halt der rechte Wendel ist auch noch nicht fertig. Da muss auch noch viel verklären gebaut werden. Ja. ja okay. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Wie viel Zeit verwendest du so in der Woche für die Modellbahn? Das kann ich nicht sagen. Kannst du oder das darfst du? Nicht. <lacht> das kann ich nicht sagen. Manchmal, manchmal können die so sagen, zwei, drei Stunden oder, oder vier Stunden oder eine Woche lang auch gar nicht. Okay. Also Zeit ist wirklich bei dir kostbares Gut, ist ja klar. Ich meine, drei Kinder, Frau, anspruchsvollen Beruf dann noch. Ja, ja, wenn die Kinder dann sagen, die da noch um 8 Uhr zu. Überleg mal. Ja, wenn um 5 Uhr der Wecker geht, dann äh, weißt du schon, was Ambach ist. Ne? Ja, Jede ja, Woche, ja. jeden Tag. Ja, du bist ja halt in der Alter verarbeitet als mit deiner Familie zusammen. Ist ja leider so. Ja. Ja, weil nachts kannst du ja nicht mitzählen, nachts ja die Augen zu, das ist es ja auch nicht. Mhm. Ja, das stimmt. Das, das sind stimmt. auch nur ein paar Stunden. Ja, du bist mehr mit deinen Kollegen unterwegs und äh, verbringst mehr Zeit mit, wie mit deiner Frau und deinen Kindern. Das ist definitiv Fakt. Ne? Ich meine, bei uns ist es jetzt so, wir haben Homeoffice, jetzt habe ich mehr äh, meine Frau um der Hacke <lacht> anstatt <lacht> aber, und Kollegen. Aber äh, ja, das ist dann einfach leider Gottes so. Ne? Andersrum will mir auch lieber, ne? mehr Zeit mit der Familie zu haben und nur zwei, drei Stündchen arbeiten gehen und bei vollem Lohnausgleich, ich wäre dabei. Ja, ja klar. Mach mal einen Vorschlag. Ja. Ich weiß nicht, wo ich den machen soll. Ich glaube, die Errichtungen sind ja alle ein bisschen doof auf der Ohr. Wenn du mit deinem, wenn du mit deinem Pub da im Keller baust, also ja. bei, äh, stimmt ihr euch da ab oder kommst du dann abends ab und zu nach Hause und sagst, oh, wieder was Neues, schön, äh, wie bist du da drauf gekommen oder ist das schon, äh, schon abgestimmt? Ja, mein Vater sagt schon grob, was er macht. Also ja, ich mache jetzt am Schattenbahnhof weiter. Mhm. Oder manchmal so, ich habe jetzt heute wirklich keine Lust dazu gehabt, da habe ich das und das gemacht. Mhm. Ja, okay. Das ja, ist also, ja auch schon, ist ja auch also tatsächlich ein Gemeinschaftsprojekt. Ist kein Überraschungsprojekt, sondern ist Gemeinschaftsprojekt. Ja, das ist unsere Anlage, sage ich immer, ja. Ja, 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 ja das ist cool. Ja. Finde ich auch schön. Ja. Ja, also ich finde das einzigartig. Jetzt, mein Vater ist jetzt im Ruhestand und äh, da haben wir uns dazu entschlossen, aber mir im Keller dann die Anlage aufzubauen. Okay. Wie Sag mal, ist hast denn du da einen verdeckten Auftrag von deiner Mutter bekommen? Ja. <lacht> Guck dir mal ab. Sehr gut. Sehr gut. 
Sehr, sehr gut. Wie groß ähm, ist denn Anlage? Also, also wenn wir fertig sind, sind es ungefähr 400, 100 Meter Gleis, grob geschätzt. Okay. okay. Das ist äh, ordentlich, ne? Das ist nicht schlecht, ja, ja. Lieber, ja, sehr, sehr geil. Äh, und wenn, also wenn ihr fertig seid, äh, wann seid ihr fertig? Keine Ahnung. <lacht> ich denke mal so schnell nicht. Ich denke ja, mal so schnell nicht. Ich nicht. Das, das dauert noch. Sehe. Ja, ist ja ist, ist, ist auch völlig in Ordnung, völlig legitim. So muss das ja eigentlich auch sein. Ne? Ja, ja. Irgendwann kommen ja noch die ganzen Signale. Ne? Irgendwann kommen auch die, die Oberleitungen. Okay. Ja, ja. Nur größer werden kann ich leider nicht. Bitte? Also nicht noch größer werden? Nicht? Nee, 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 das ist schon dann jetzt maximal aus. Okay, ja. okay. Ja, schade. Das ist, ja, aber ich war hier mal. Nachdem ich ja schon drei oder vier Mal eine Länge gemacht habe auf rechten Seite, ist irgendwann Schluss. Ja, ja gut, klar, klar. Ja, das also war man schon. Man dann seine Kapazität, man muss Feierabend. Ja, das dann ist das ja kürzer gewesen, ganz am Anfang. Und auch steiler. Also wie, groß, wie, wie groß hast du angefangen und wie groß bist du jetzt? Also deine Modellbahn. Also die Form war ungefähr schon immer gleich. Ja. Nur äh, der rechte Schenkel ist länger geworden. Ach so. Der, das heißt, die Steigung ist äh, weniger geworden. Ja, ja. Okay. ja perfekt. Und ich habe gesehen, in einem deiner Filme, ihr habt euch ja für einen äh, keinen kreisrunden Wendel entschieden, glaube ich, auf der rechten Seite, sondern einen ja, langgezogen, einen ovalen. Äh, ja. so. Gab es einen bestimmten Grund, wahrscheinlich um die ja. Steigung kleiner zu halten? Oder? Die Außenwand. <lacht> ja, also manchmal sind die Dinge ganz einfach. <lacht> <lacht> naja, so oh, ein Wendel geil. hat schon seine Vorteile. Die Lok, die kommt nochmal auf ein gerade Stück, über gerade kann man mal richtig äh, ziehen. Ne? Das ist schon, ja. äh, hat schon Vorteile. Ja. Also ja, ich glaube, Entschuldigung. Die überbrückt auch knappe 30 cm zum Schattenbahnhof. Das heißt, du hast ja dann quasi so viel Platz, ne, dass du dann auch mhm. schön darunter arbeiten kannst. Ja. Ja. Also wenn genau in der Mitte ne, auf die mittleren Gleis was umkippt, wenn ich fluchen muss, wie du da dran kommst. Ne? Ja. ja, das ist natürlich äh, goldig. Vor allen Dingen fallen die ja immer da, wo, die nicht, wo sie nicht fallen sollen. Ne? Ja. Äh, ich, 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 behaupte, ich behaupte ja, das ist steif und fest, das ist vom Hersteller schon eingebaut, dass die irgendwie so de detektieren, wo sie am ungünstigsten fallen können, die Lücke, die finden die. Und genau da fallen sie dann auch. Ja, wahrscheinlich. Kleine, kleine Kameras drin und irgendeiner... Ja, ja, ja genau. <lacht> Sehr, sehr gut. Sehr, sehr ja. gut. Ähm, lieber Christian, da kannst du mal sehen, wie schnell es eigentlich geht. Die Zeit ist schon wieder fast rum hier. Und, ja, schade. Ähm, ne, ja. So, also große Aufregung für eine schnelle Nichts. Vorstellung. Und es war wieder, fand ich hochinteressant, war total klasse. Ähm, wenn du jetzt äh, uns was wünschen würdest, so für die Zukunft, was würdest du uns wünschen wollen? Ja, erstmal Gesundheit in den Zeiten, ne? Und dann ja. weiterhin viel Spaß mit unserem schönen Hobby. Ja. Und auf ja, das sehr. wir uns dann eventuell mal live sehen, da würde ich mich drüber freuen, auf dem nächsten MOBA-Treffen. Ja, ich denke, zumindest auf dem nächsten MOBA-Treffen und auch, wir haben ja eigentlich allen gesagt, ne, Louis, dass wir überall mit denen wir schon mal hier so ein bisschen äh, fachsimpelt haben, äh, die eigentlich auch äh, mal besuchen wollen. Aber ich sage dir eins, Christian, wenn das jetzt hier so weit Corona dann haben wir nachher, ich sag mal, 30 Videos gemacht oder 20 Videos gemacht. Wenn wir die alle besuchen wollen, dann müssen wir Louis und ich uns 14 Tage drei Wochen Urlaub nehmen. Und unsere Frauen, die scheiden, sie lassen sich scheiden, weil die denken, wir hätten ein Verhältnis miteinander, weißt du, weil wir ja. nur noch unterwegs sind. Ja. Weißt du, weißt, was ich meine? Und ja. äh, ne, das ist dann so eine Sache, wo ich dann denke, boah, äh, ja, ich, ich denke, einige waren dabei, wo ich persönlich äh, hin wollen würde. Das ist ganz klar. Ich habe jetzt in Bochum, haben wir jetzt den Dennis kennengelernt. Das war ja unser, unser, unser erster Kandidat. Ne? Oder? Nee. Was ich erzähle? Richtig, wo nee. der Wund. Äh, nee, warte. Ich der war der nicht der Erste. Ja, no, der, nee, der stimmt. Nicht. stimmt, der Erste war er nicht. Nee. Aber ja. äh, den ich persönlich <lacht> sehr, sehr, sehr. Äh, was? Der wohnt nicht weit weg. Ja, ja, eben. Der ist ja bei dir um die Ecke da. Ne? Und den haben wir jetzt auf der Messe kennengelernt. Und äh, ja, das sind so Typen, die würde ich gerne äh, treffen. Ne? 
Ja. Wenn wir die jetzt nicht schon getroffen hätten, gerade den Dennis jetzt. Ne? Aber deine Anlage, die würde ich auch schon gerne sehen wollen. Ja, ja. Das hat sich eingeladen vorbei. Ja. So. Wobei ich komme dann mit, ich komme dann mit, weil ich nicht weiß, wie er auf das Viadukt reagiert. So, damit ich, damit im Viadukt ja, verdammt, hat er doch gemerkt. Hat das doch gemerkt. <lacht> ich ich kenne von der Arbeit dann die Strapse mitbringen, die Großen. <lacht> <lacht> Ach du lieber Gott. Sehr, sehr ich gerne. So, um, auf dieses Thema ein. <lacht> ja, ja, ja. So. Um es aber jetzt um's gerade nochmal aufzulösen, wer der erste Kandidat war, das war der Heiko. Der Heiko war der erste Kandidat. Mit dem, mit dem Vogel haben wir angefangen. Von daher, es gibt viele, 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 viele nette Leute und du hast jetzt hier unseren Reigen doch noch auch noch bereichert. Also war richtig, richtig klasse, fand ich das. Wenn du uns einen Tipp geben könntest, können wir hier irgendwas anders machen, besser machen, würdest du irgendwas anders, weil du bist ja auch ziemlich stark medial unterwegs, wie gesagt, mit deinen Livestreams, mit deinen äh, Themen, die du da so machst. Hast du einen Tipp für uns oder sagst du, alles gut, zieh nee, nur mal cool. zu, dass die das rote Farbe so. im Gesicht rausfrisst? Hm? Nee, einfach so lassen. Einfach so lassen. Einfach so lassen. <lacht> ja, das ist... Äh, also, gewesen. Das, Machen wir so. Ja, perfekt. Also die Veränderung kriege ich hin. Einfach so lassen, das machen wir. Schön, wunderbar, mein Lieber. Es freut mich, dass du die Zeit gefunden hast, weil wir konnten jetzt ein bisschen Eindruck bekommen, äh, wie du äh, eingespannt bist und dass du es dann jetzt auch nochmal wirklich noch mal möglich gemacht hast. Fand ich richtig, richtig klasse. Ich äh, bedanke mich. Jetzt gebe ich das Wort noch an meinen hier, Kompagnon aus äh, Trostorf. Trostorf. <lacht> ja, ich äh, fand es sehr, sehr interessant. Äh, vor allen Dingen, äh, äh, ja, wie gesagt, ich bin immer noch begeistert von dem Viadukt. Leider haben wir das Thema äh, Jeanshose und Berg leider nicht bearbeiten können. Aber ich weiß, dass du einen Berg aus einer Jeanshose mitgearbeitet hast. Aber Ach. das werden wir dann irgendwann mal beim äh, privaten Treffen, werden wir das mal äh, äh, weiter erörtern. Ähm, ja. ja, auch ich sage vielen lieben Dank äh, fürs äh, Zuhören, hätte ich bald gesagt, äh, fürs Mitmachen. Äh, äh, es ist immer schön, ihr baut äh, immer wieder schön das Format aus und, und, und äh, ja, bereichert das Format, was wir ich hier machen, auch heimlich. Und dafür nochmal von mir hier auch ganz, ganz lieben herzlichen Dank und dir weiterhin viel Spaß mit dem tollen äh, Hobby. Ja, vielen Dank an euch zwei, dass ich heute dabei sein durfte. Es hat mich echt gefreut und hat eine Menge Spaß. Ja, super, Perfekt. vielen Dank. Also, ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Irgendwo werden wir uns sehen. Also, macht's gut, ne? Jo. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Ja, wie ich finde, war das wieder eine gelungene Vorstellung. Ich muss sagen, ich habe einen diebischen Spaß dabei, die Menschen kennenzulernen. Ich habe auch so viel mit Menschen zu tun und ich bin immer neugierig auf die Menschen, die da kommen, auf die Geschichten, die sie uns zu erzählen haben. Dann hake ich auch gerne mal nach und frage mal, wie so die Sachen sind. Und hier gab es ja auch wieder eine Überraschung. Ich hatte nicht so auf dem Schirm, dass das zum einen eine so große analoge Anlage war und zum anderen hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass der Papp damit so involviert war. Den war allerdings jetzt noch nicht vor der Kamera gesehen, aber wer weiß, vielleicht hier wird ja irgendwann mal Folge 2, Folge 3, Folge X, wo wir vielleicht auch den Papa mal vor, vor die Linse bekommen. Also ich kann nur so viel sagen, lieber Papa vom Christian, man kann auch ruhig mal vor der Kamera kommen, da muss man keine Angst haben, das Ding guckt einen nur an, es raubt einen nicht die Seele. Also von daher, vielleicht hier linkt es uns ja irgendwann mal. Ja, ihr Lieben, natürlich werde ich auch den Kanal von Christian unten wieder in der Videobeschreibung verlinken und auch die beiden Filme, die ich erwähnt habe, schaut euch die mal an, da kriegt ihr einen richtig tollen Eindruck von der Anlage, die die zwei ja, sag ich mal, seit 2019 äh, erst angefangen haben, also bis heute dann aufgebaut haben, das ist auch schon echt ein dolles Ding. Ja, und genau wie vorher schon hat uns auch der Christian äh, wieder neue Kandidaten vorgestellt, mit denen wir jetzt wieder Kontakt aufnehmen werden. Und dann, wie soll ich sagen, zerren wir wieder, wieder ein vor die Kamera. Und äh, dann wird der nächste Film wieder beim Sibi ausgestrahlt. So, ihr Lieben, das war's wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und schon werdet ihr automatisch vom Kanal unterrichtet, wenn es denn hier wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
euer Louis.